Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibimden Nadir. Yine kazandırma ihtimali yüksek bir testnetle karşınızdayım. Öncelikle bu testnete katılmak için bazı işlemler yapmamız gerekiyordu. Kısaca bundan bahsedeyim. Gördüğünüz gibi 7 Ocak'ta bir tweet atmıştık. Bu testnete katılmak için form doldurmamız gerekiyordu. Daha sonra biz bu tweet attıktan 13 gün sonra 20 Ocak'ta Entagle Protocol bir tweet attı ve airdrop için tam 1 milyon dolar ayırdıklarını, bütçe ayırdıklarını belirttiler. Daha sonra tabi bunu attıktan sonra da testnete katılım için formu kapattılar. Bizi sıkı takip eden takipçilerimiz bizden bu tweetten 13 gün önce görerek formu doldurdular ve şu anda testnete katılım için hak kazandılar. Tabi şu anda işlemleri formu doldurmayanlar da yapabiliyor ama onların ödül alıp alamayacağı hakkında net bir bilgi yok. Yani bu şartı göz önünde bulundurarak katılmanızı tavsiye ederim. Hemen şimdi işlemlerimize başlayalım. İlk öncelikle yapmamız gereken bir cüzdana ihtiyacımız var. Testnetler için boş bir cüzdan kullandığınızdan emin olun. Öncelikle cüzdanımıza burada gördüğünüz bu linkleri açıklama kısmından bulabilirsiniz. Bu dokümanda gördüğümüz 6 tane ağı cüzdanımıza eklememiz gerekiyor. Hemen nasıl yapacağımızdan bahsedelim. Öncelikle network adını kopyaladım. Cüzdanımıza geçiyoruz. Cüzdanımızda burada Ethereum mainnet yazan kısma basıp add network diyerek yeni bir ağ ekleyeceğiz. Burada en alt kısımda manuel olarak eklemeyi seçiyoruz ve network adını buraya yapıştırıyorum. Daha sonra yine dokümanlardan buradaki URL adresini kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Yerlerinde kopyalayıp aynı şekilde yapıştıracağım. Save diyerek bu işlemi kaydediyoruz. Bunun eklenmesini bekleyelim. Daha sonra diğerlerini Optimism, Avax, Arbitrum, Phantom ve Matic için aynısını gerçekleştireceğiz. Bu optimizmde dikkat etmemiz gereken bir şey var. Burada ki tırnak şartı fazla olmuş. Sadece optimizm olan yere kadar kopyalayacağız. E tabi testnet ağında olduğu için bazı ağlar hata veriyor. Bir yan bir ekledikten sonra böyle Ethereum'a geçip diğer ağımızı ekleyelim. Yine aynı şekilde Add Network deyip manuel olarak ekliyoruz. Optimizm'e kadar olan kısmı kopyaladım. Buraya elle yazalım. Daha hızlı olması için. Save diyerek işlemi tamamlıyoruz. Aynı işlemleri diğerleri için de yapacağım. Videonun uzun olması için burayı hepsini ekledikten sonra devam ettireceğim. Son ağım olan matiyi de ekledim. Tabi testnet olduğumuz için bunlar hata verebilir. Mesela eklediğim BSC hala kendine gelmedi veya optimizm de hata vermişti. Size de bu şekilde şeyler olabilir. Bunları Discord'dan feedback olarak bildirebilirsiniz projeye. Biz çalışan ağlara geçerek işlemlerimizi oradan halledeceğiz. Şimdi testnet işlemlerini yapacağımız sitemize gelelim. Sizde de böyle bir ekran çıkacak. Burada kutu işaretleyip enter'a basıyoruz. Daha sonra bu sağ üstten connect wallet diyerek cüzdanımızı bağlıyoruz. Cüzdanımızı bağladıktan sonra buradaki apply for testnet yazısına basıyorum. Burada bir tweet atmamız gerekiyor faucet için. Burada kısım kopyalayıp Twitter'dan, Facebook'tan istediğiniz yerden paylaşabilirsiniz. Tweet'i paylaşıp linkini kopyalayacağız. Paylaştıktan sonra buradaki butona tıklayıp linkini kopyala seçeneğini seçtim. Kopyaladığım bağlantıyı buraya yapıştırıp verify yapıyorum. Size de bu şekilde successful yazıyorsa faset işlemi tamamdır. Daha sonra buradaki logoya basarak siteye geçebiliriz. Bu kısımda elimizde bulunan coinleri farklı ağlara likidi de olarak ekleyeceğiz. Mesela şu an Avalanche ağındayım ben. Phantom ağına seçelim. Bize fasetten 100 USDC gelmişti. Bunun 10 tanesini bu ağa likit olarak ekleyelim. İlk önce approve diyerek cüzdanımızdan izin veriyoruz. Daha sonra eklemek için onay göndereceğiz. Confirm diyerek onaylayalım. Daha sonra add fund diyerek 10 USDC ekleyelim. Testnet olduğu için tabi işlemler biraz yavaş. Confirm diyerek buradaki işlemi de onayladık. Burada add to metamask diyerek oluşturduğumuz pool coin'ini metamask'a ekleyebiliriz. Eklediğimiz aynı zamanda sata da biliriz. 10 tane eklemiştik. Şu an tabi düşmemiş. Düşünce sel kısmından eklediklerimiz sata da biliriz. Mesela daha fazla işlem yapmak için optimizm ağına da ekleyelim. Elimizde 90 tane kalmıştı. 10 tane de buraya ekleme yapalım. Yine cüzdanımızdan onayladık. Burada farklı ağlardan. Buradan gördüğünüz gibi az önce avalançtan yapmıştık. Mesela poligondan da yapalım. Çalışan tüm ağlardan işlem hacmi oluşturmak için bol bol eklemeler yapalım. Poligondan da arbitruma ekleyelim. 
Polygonda da aynı şekilde 100 tane var. 15 tanesini ekleyelim. Her ağı değiştirdikçe öncelikle approve yapmamız gerekiyor. İzin vermemiz gerekiyor cüzdandan. Onayladık. Şimdi ekleme yapalım. Evet, bu da tamamdır. Yine aynı şekilde metamask ekleyebiliriz. Evet, burada gördüğünüz gibi sel kısmına düştü. Az önce avalanç anında düşmemişti. 15 tane eklemiştik. Bunun 5 tanesini çıkarabiliriz. Yine approve diyoruz. Her işlem için ayrı bir approve. Approve tamamlandıktan sonra sel diyerek satıyoruz. Confirm diyerek bunu da onayladık. Videoyu uzamaması için diğerlerinde işlemleri göstermeyeceğim. Zaten aynı mantık, hepsi aynı mantık. Sonra A değiştirerek diğerlerine bol bol ekleyip çıkarmalar yapabilirsiniz. İşlem hacmi önemli. Videonun başında da dediğim gibi 1 milyon dolar ödül havuzu var. Bu da yapabileceğimiz işlemler bu kadar. Şubat'ın sonuna doğru 2000 söylediğine göre eklenecek özellikler var. Mesela buradaki likidi de ekleme, buradaki borç alma, borç verme ve stake etme. Bu işlemleri de bir göz atalım. Burada gördüğünüz provide liquid diye bastıktan sonra böyle bir ekran geliyor. Burada yine provide liquid basıyoruz. Burada A seçerek buradaki özellik aktif olduktan sonra A seçerek belli bir miktar girerek burada liquid'i de ekleyeceğiz. Burada eklemek istediğimiz süreyi seçiyoruz. Daha sonra repo'ya basarak ekleyebiliriz. Yine aynı şekilde eklediklerimizde withdraw'a basarak çekebiliriz. Bu özellik aktif olduktan sonra. Daha sonra borrow kısmından borç verebiliriz. Yine az önce eklediğimiz sayfadan buradaki LP sayfasına eklediklerimizden bunları seçerek özellik açıldıktan sonra burada miktar girer, giriyoruz. Mint'e basarak borç alabiliriz. Repay sayfasında da aynı şekilde burada pozisyon seçiyoruz. Repay'a basarak işlemi cüzdanından onay vererek tamamlıyoruz. Tabi bu özellik aktif olduktan sonra stake sayfası da aynı şekilde. Buradan da bir validator seçiyoruz. Burada gördüğünüz validatorlardan herhangi birini seçerek stake etmek istediğimiz miktarı buraya yazıyoruz. Stake'e basarak en sonunda cüzdanından onay vererek bu işlemi de tamamlıyoruz. Geliş, olabilecek güncellemeler için biz gönderiler paylaşmaya devam edeceğiz. Şu anlık sadece bu LP kısmı açık. Burada siz işlem hacmi oluşturmak için bol bol işlem yapmaya özen gösterin. Şu anlık yapacağımız tüm işlemler bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.